पदे न वाचा मल शरीर से वैद्यक योपाकोत प्रवर मुनीना पतंजलि प्राजलिरान तो आबापुरुषाकार शंखचक्रासीधारिण सहस्रशिसम श्वेत प्रणमा पतंजलि எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது மட்டும் நம்ம ஒரு ஒரு எபிசோட்ல ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடி எடுத்து அது எப்படி அலைன் பண்ணிட்டு வருது என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அலைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு வரோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்பைனோட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான அலைன்மெண்ட் பார்க்குறோம் ஸ்பைன் ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ரொம்பவே சென்ட்ரலாக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் இண்டிபெண்ட் லைன் வந்து நம்ம ஸ்பைன் கொடுக்கறது நம்ம கால் கை எல்லாமே எடுத்துகிட்டா ஸ்பைன்லேருந்து பிரான்ச் மாதிரி தான் போகிறது எல்லா ஆர்கன்ஸுமே ஸ்பைன் மேலே தான் பிளேஸ் ஆகிருக்கு நம்ம பிரெயினும் ஸ்பைன் வழியாக தான் கனெக்ட் ஆகுது ட்ரெடிஷ்னலி ஸ்பைனுக்கு வந்து ஒரு ப்ளம் லைன் அலைன்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ப்ளம் லைன் வந்து ரொம்ப சூக்மமான ஒரு அலைன்மெண்ட் தட் இஸ் நம்ம க்ரௌன் ஆஃப் த ஹெட் உச்சி தலையிலேருந்து பெல்விக் ஃப்ளோர் ஓட நடுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கனெக்ட் ஆகிற ஒரு லைன் இன்டர்னல் லைன் வந்து ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் அதை காட்டுறேன் நம்ம ஹெட்டோட சென்டர்லேருந்து பெல்விக் ஃப்ளோரோட சென்டர் மட்டும் உடம்பு உள்ள ட்ராவல் ஆகிற அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து நம்ம ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் வந்து வெளியில் இருக்கிற ஒரு லைன் இல்லை இல்லையா நம்ம உடம்பு உள்ள ட்ராவல் ஆகிற ஒரு லைன் அந்த லைன் எவ்வளோ நடுவில் இருக்குன்னா அந்த லைன்லேருந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பாடி பேக் ஆஃப் த பாடி ஈக்குவலாக இருக்கும் ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடி ஈக்குவலாக இருக்கும் டாப் ஆஃப் த பாடிலேயும் இருக்குது பாட்டம் ஆஃப் த பாடிலேயும் அந்த லைன் இருக்கிறதுனால ஒரு த்ரீ டி டைமென்ஷனில் அந்த ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் ரொம்ப சூக்மமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆனால் அந்த ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பல வருஷமான ப்ராக்டிஸ் வேணும் பட் ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம சென்டர் ஸ்பைன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கவனத்தில் வச்சுட்டே இருக்கணும் ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் வந்து உடம்புக்குள்ளே வர ஒரு லைனாக இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து நம்ம ஐப்ரோ சென்டர் மூக்கோட சென்டர் செஸ்டோட சென்டர் த்ரோட்டோட சென்டர் நேவல் பியூபிஸோட சென்டர்னு வெளியாக அந்த லைனை ட்ரா பண்ணி அந்த லைனில் சென்ட்ரலாக ப்ராக்டிஸை வச்சுக்க பார்க்கணும் அந்த சென்டர்லேருந்து ஆஃப் போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பைனோட எனர்ஜி ஈவனாக இல்லாமல் ஒரு பக்கம் விழுந்தா மாதிரி வரும் ஸோ சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பைன் நம்ம ப்ராக்டிஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை இன்றைக்கி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போது நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற ஆசனா சுப்த தாடாசனா அதில் ரோல் பிளாங்கெட் ஸ்பைனுக்கு கரெக்டாக வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த ரோல் பிளாங்கெட்டில் நம்ம படுக்கறச்சே நம்மளுக்கே அந்த ஸ்பைனோட சென்ட்ரல் லைன் நல்லா நம்ம புரிதலுக்கு வரும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பிளாங்கெட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பிளாங்கெட் எடுத்து நம்ம லாங் சைடில் நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கிறோம் டைட்டாக ரோல் பண்ணப்புறம் ஏன்ஸ் அண்ட் சென்டர் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் ஒரு சைட் மட்டும் ஒய்டாக இல்லாத மாதிரி வேணும் இந்த பிளாங்கெட்டை வந்து நம்ம மேட்டோட சென்டரில் லென்த் வைஸாக வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஸ்பைன் லாங்காக போகிறது இல்லையா ஸ்பைன் இது மேலே வரா மாதிரி லென்த் வைஸாக வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு ஹெட்டு தொங்காத அளவுக்கு ஹெட்டுக்கு வந்து ஒரு பிளாங்கெட் இதுக்கு மேலே வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம படுத்து கடிச்சு நம்ம எப்போ ஒரு ரோல்டு மீடியம் வைக்கிறோமோ அதில் நம்ம ஸ்பைன் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போ நம்ம ரைட் சைடு ஆஃப் த ஸ்பைனும் வைக்க மாட்டோம் லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த ஸ்பைனும் வைக்க மாட்டோம் இந்த சென்ட்ரல் லைனில் வந்து நம்ம ஸ்பைன் எப்படி ரொம்ப சூக்மமாக பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம லோவர் ஸ்பைன் தட் இஸ் சேக்ரம் ஸ்பைனை வந்து இந்த பிளாங்கெட் கிட்ட டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்புறம் நம்ம தாட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிளாங்கெட் மேலே ஒரு ஒரு வேர்ட்டு பிராவும் அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ தட் அந்த 
சென்டர் மிஸ் பண்ணாத மாதிரி நம்ம கால்குலேஷன் இருக்கணும் ஸோ லை பேக் பண்ணுறச்சே நம்ம லோவர் ஸ்பைனை வைக்கிறோம் வெயிட் பண்ணி அதை தாண்டி மிடில் ஸ்பைனை வைக்கிறோம் அதை தாண்டி அப்பர் தொராசிக் ஸ்பைனை வைக்கிறச்சே அந்த ரோல் மேலே ஸ்பைன் மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் இப்போ எப்போவுமே இதில் ஹிப்ஸு கீழே தான் இருக்குது அதனால் காலு கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வந்து நம்ம ஹிப்பை கொஞ்சம் லைட்டாக ரேஸ் பண்ணி கையை ஹிப்ஸ் மேலே வச்சு அந்த ஹிப்பை நல்லா கீழே ட்ராக்ஷன் பண்ணிடுறோம் ஸோ தட் ஸ்பைன் வந்து லோவர் பேக் வந்து லாங்காக இருக்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துடணும் அந்த லாங்காக தள்ளிட்டு திருப்பி ஹிப்பை வந்து கீழே வச்சுட்டு லெக்ஸை லென்தன் பண்ணுறோம் லெக்ஸை லென்தன் பண்ணுறச்சே எப்போவுமே ஒன்று ஒன்றா காலை லென்தன் பண்ணணும் ஹிப்லேந்து கால் லாங்காக போகிற மாதிரி நாம் கவனத்தில் அந்த மாதிரி தாட் வச்சு லெக்கை ஒவ்வொன்றா ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணுறோம் காலை வந்து டுகெதர் வச்சுக்கிறோம் இதில் டுகெதர் வச்சுக்கிறச்சே நம்மளுக்கு ஒரு கவனம் என்னென்னா இந்த கால் நடுவுலேந்து பியூபிஸோட நடுவுலேந்து நேவலோட நடுவுலேந்து சென்டர் ஆஃப் த ஸ்டர்னம் நடுவுலேந்து த்ரோத் சென்டர் மூக்கோட சென்டர் ஐப்ரோவோட சென்டர்னு எல்லாமே அந்த பிளாங்கெட்டோட சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டில் போர்ச்சே நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக் நம்மளோட அவேர்னஸ்க்கு என்ன வரும்னா இதுதான் நம்ம ஸ்பைனோட சென்டர் அப்படின்னு கவனம் வரும் எப்போவுமே பிளாங்கெட் வந்து ஹெட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஹெட் அண்ட் நெக்குக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வரணும் ஷோல்டர்ஸ் ஒய்டாக இருக்கணும் இப்போ இந்த பிளாங்கெட் ஸ்பைனை மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால ரைட் சைட் ஆஃப் த பாடி செஸ்ட்டு ஷோல்டரு டயஃப்ரம் அப்டமன் ஹிப்பு ரைட் சைட் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வரணும் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பாடி லெஃப்ட் சைட் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வரணும் ஸோ அந்த பிளாங்கெட் வந்து நம்மளோட ஸ்பைனுக்கு மட்டும் சப்போர்ட் கொடுக்கறது அதனால் மென்டலி நம்மளால் ட்யூனின் பண்ண முடியும் இதுதான் நம்மளோட ஸ்பைனோட சென்டர் எல்லா ஆசனாலையுமே இந்த ஸ்பைனோட சென்ட்ரல் டச் இதை வச்சு நம்ம கவனிப்பில் இருக்கணும் இதுலேருந்து நம்ம அடுத்த ஆசனா எப்படி போகலாங்கிறது டைரெக்டாக பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த ஆசனாக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேம் இல்லை அது ஒரு அப்ளிகேஷன் சேத்துபந்த சர்வாங்காசன் மாதிரி வரும் வித் அ ரோல் பிளாங்கெட் இப்போ நம்ம அது ஏன் பண்ணுறோன்னா இந்த ஆசனால் வந்து நம்ம எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பைனும் சப்போர்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் சேக்ரம்ங்கிற ஸ்பைன் தட் இஸ் நம்ம ரெண்டு பட்டக்கும் நடுவில் இருக்கிற சேக்ரம்ங்கிற ஸ்பைன் வந்து தரையில் தான் இருக்குது அதுவும் எப்படி அந்த மீடியல் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைனில் இன்டகிரேட் பண்ணுறதுங்கிறது புரியறதுனால இது அடுத்த ஆசனாக்கு போகிறோம் இப்போது நம்ம இதுலேருந்தே டைரெக்டாக அடுத்த வேரியேஷனுக்கு போகிறோம் அதுக்கு இந்த பாஸ்டரில் இதே ரோல்டு பிளாங்கெட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் காலை ஃபஸ்ட்டு பெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் ஹெட்டில் இருக்கிற பிளாங்கெட்டை நம்ம எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த பிளாங்கெட் மேலேயே அப்படியே ஸ்லைடு பண்ணி போகிற மாதிரி போனோம் ஸோ கையிலால் பிளாங்கெட்டை கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கணும் இல்லாட்டி பிளாங்கெட் வழுக்கி இல்லாட்டி ஆஃப் சென்டர் போயிடும் இப்போ என்னென்னா நம்ம தலை சைடில் ரொம்ப சீக்கிரமாக போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்டென்ஷன் இல்லை அந்த ஒரு ஒரு ஸ்பைனாக அந்த ரோல் பிளாங்கெட் மேலே ரெஜிஸ்டர் ஆறுதா முதல்ல அந்த ஹிப்பு கீழே இருந்தது இப்போ ஹிப்பு மேலே வந்ததுனால அந்த சேக்ரம்ங்கிறது லோவர் ஸ்பைனுங்கிறது நம்மளோட ரோல் பிளாங்கெட் மேலே ரெஜிஸ்டர் ஆறுதா அப்படின்னு நம்ம நுனிக்க போகிற டைமில் நல்லா ரிப்கேஜை ஓப்பன் பண்ணி செஸ்ட்டை நல்லா தூக்கி நம்ம ஷோல்டர் வந்து இந்த செஸ்ட் ஓப்பனிங்னால் ஷோல்டர் கீழே போகிற மாதிரி வரணும் அப்படியே தொப்புன்னு நம்ம கீழே போயிட்டோம் அப்படின்னா செஸ்ட்டை அமிங்கிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி ரிப்கேஜை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நல்லா ரிலீஸ் பண்ணி ஷோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி கீழே போகிறோம் கீழே போய் ஷோல்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணப்புறம் நம்ம ஆம்க்கு நல்ல லென்த் கொடுக்கணும் ஆம் ஃபர்ஸ்ட் பாம் ஃபேஸிங் த சீலிங் நல்ல லென்த் கொடுத்துட்டு இந்த பைசப்பை நம்ம ரோல் பண்ணுறச்சே தம் சைட் ஆஃப் த ரிஸ்ட்டு டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறச்சே ஆட்டோமேட்டிக்காக மிடில் ஃபிங்கரோட நக்கலில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும் அந்த அலைன்மெண்ட் நம்ம பார்த்துக்கணும் இதுலேருந்து நம்ம காலை நேராக பண்ணிடுறோம் எப்போவுமே கால் வந்து ஹிப்போட லென்த்லேருந்து நேராக போகிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செஸ்ட் எவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்குது டயஃப்ரம் எவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்குது குறுகின அப்டமனுக்கு எவ்வளோ தூரம் லென்த் கிடக்கிறது இந்த ஸ்பைனோட என்டையர் ஃபேஸ் எப்படி ஷார்ட்டாக இல்லாமல் லாங்காக வருது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம காலை பெண்ட் பண்ணி 
ஹெட் சைடு ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்லைட் டவுன் பண்ணணும் ஹிப்பு சேஃபாக கீழே லேண்ட் ஆர முட்டும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு திரும்பி எப்பவும் போல மேலே வந்துடுறோம் ஸோ ப்ராக்டிஷனர் ஃபஸ்ட்டு தாடாசனில் நிற்கிறாங்க தாடாசன் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணத்தினால நம்ம மேற்கொண்டு போவோம் ஹேண்ட் செஸ்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் எடுத்து நல்ல ஊர்வஹஸ்தாசனோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்ஷ்வஹஸ்தாசனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வர மாதிரி ஜம்ப் ஓப்பன் த லெக்ஸ் அப்பார்ட் அப்போ வந்து ஸ்பைனோட சென்டர் வந்து திருப்பி நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் நம்ம படுத்தது பிளாங்கெட் வச்சு பின்னாடி ஸ்பைனில் பட் வந்து சென்டர் ஆஃப் தி சேக்ரம் பிளாங்கெட் மேலே இருந்தால் சென்டர் ஆஃப் த பியூபிஸ்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் த லோவர் பேக் லம்பர் பிளாங்கெட் மேலே இருந்தால் சென்டர் ஆஃப் த நேவல்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நம்ம பிளாங்கெட்டை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் பாடியோட சென்டர் லைனை கணிச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ சென்டர் ஆஃப் தி பியூபிஸ் சென்டர் ஆஃப் த நேவு சென்டர் ஆஃப் த செஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் த த்ரோட் த்ரோட் ஷுட் பி ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் த நோஸ் ஐப்ரோஸ் இப்போ இந்த லைன் மீடியல் லைன் எப்போ மாறும்னா நம்ம காலை திருப்பரிச்சே நம்ம ரைட் லெக்கை ரைட் சைட் திருப்பரிச்சே நம்மளோட அவேர்னஸ் ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு மீறி சம்டைம்ஸ் ஹிப்பு ஃப்ரண்ட்லேயும் ஸ்பைன் ரைட் சைடில் சாஞ்சா மாதிரியும் ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம திருக்கோணாசன் முன்னாடி பார்த்துருக்கிறதுனால காலை திருப்பினப்புறம் டோஸை லென்த்தன் பண்ணி கீழே வச்சிடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம நம்மளோட பாஸ்டரையே அப்சர்வ் பண்ணிடணும் ஹிப்பு முன்னாடி வந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் ஸ்பைன் வந்து ரைட் சைடு விழுந்த மாதிரி ரைட் சைடில் விழணும் அப்படிங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லை இல்லாட்டி நம்ம அந்த மாதிரி ஆசனாவிலையும் போகலை திருக்கோணாசனாக போகல வீரபத்ராசன் டூவில் சென்டரில் தான் இருக்கணும் ஆனாலும் ஸ்பைன் அந்த பக்கம் சாஞ்சிருக்கு அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் சென்டரில் வரத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹிப்பை பின்னாடி எடுக்கணும் பின்னாடி எடுத்துட்டு நம்ம சாஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தா ஸ்பைன் ரைட் சைடில் விழுற அதே டைம் ஹிப்பு லெஃப்ட் சைடு வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹிப் தட் இஸ் தை போனை நல்லா சாக்கெட் உள்ளே எடுக்கிறச்சே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பைன் வந்து சென்டரில் வந்திருக்கு சென்டரில் கொண்டு வர முடியும் அந்த ஸ்பைன் லைனோட கேட்ச் அதை நல்லா பிடிச்சிடணும் நம்ம அதை வச்சு அந்த ஸ்பைன் லைனை நழுவ விடாமல் நம்ம நைன்டி டிகிரிஸ் லெக்கை டிசைன் பண்ணுறோம் 90 டிகிரிஸ் லெக்கை டிசைன் பண்ணுறச்சே எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஆசனால் சிட் பண்ணுறச்சே நீ வந்து ஹீல் மேலே தான் இருக்கணும் ஹீலை தாண்டி டோஸ் தாண்டி முன்னாடி போயிடுச்சுன்னா நீ மேலே தான் ப்ரெஷர் வரும் ஸோ நைன்டி டிகிரிஸ் ஃபஸ்ட்டு உட்காரணும் அண்ட் அதுலேயே வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அந்த நீ வந்து ஹீல் மேலே வரா மாதிரி இருக்கணும் ஹேண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கணும் செஸ்ட்டில் என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கோ அதே எனர்ஜி ஹேண்டில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும் பின்னங்கால அமுத்தி அந்த ஹிப்பை உள்ளே வச்சு ஸ்பைன் மூக்குலேருந்து சென்டர் பெல்விக் ஃப்ளோர் மட்டும் சென்டராக இருக்காங்கிறத பார்த்து அதை பார்த்த அப்புறம் ஹெட் ஷூட் டேர்ன் நம்ம ரைட் ஆய் பாமை பார்க்குறது ஈஸி தலை எது மட்டும் திரும்பணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஆய் பாமை பார்க்குறா மட்டும் வரணும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதே பொசிஷனில் மேலே வந்து ஃப்ரண்டில் பார்த்து அந்த ஸ்பைன் லைனோட சென்டரை கவனித்து டேர்ன் யோர் ஃபுட் இன் அண்ட் ஜம்ப் ஃபீட் டுகெதர் தாடாசனம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தாடாசனிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் தாடாசனில் இப்போ விரக்ஷாசனுக்கு சென்டர் ஸ்பைனுக்கு வேணுங்கிற இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த ரெண்டு காலும் ஹிப் வித் அப்பார்ட் வச்சு நின்றுருக்காங்க பட் இந்த ரெண்டு காலுக்கு நடுவில் ஒரு மிட் பாயிண்ட் வருது இல்லையா அந்த மிட் பாயிண்ட் நம்ம கவனத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்போ காலை நம்ம வெறுமா அந்த மிட் பாயிண்டில் வச்சோம் அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சேஞ்ச் வராது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா தையை ரோல் பண்ணணும் தையை ரோல் பண்ணி அந்த சாக்கெட் உள்ள ஃபீமரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த க்ரிப்போட காலை உள்ளே கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி அந்த சென்ட்ரல் இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி அதர் லெக்கையும் டச்லேருந்து நான் டச்சுக்கு போய் அந்த க்ரிப்போட லெக்கை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த தை போன் அது சாக்கெட் உள்ளே போனா மாதிரி இன்டகிரேட் ஆனால் மாதிரி நம்ம ஹிப்புக்கு ஒரு ஃபேர்ம்னஸ் ப்ராக்டிஷனரால் உணர முடியும் அந்த பொசிஷன் தான் விரக்ஷாசனோட ஸ்டேபிள் பொசிஷன் அப்படி இல்லைனா 
அப்படி லெக்கு ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ்டாக இல்லைன்னா அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ் போயிடுவோம் அந்த நிற்கிற ஃபேர்ம்னஸ் கிடைக்காது ஸ்பைனும் விழுந்தா மாதிரி ஆகிடும் இப்போ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணுறோம்னா பாம ஷோல்டர் லெவலுக்கு வாலில் வைக்கிறோம் அப்போ ஃபுல் ஆம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதுலேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெப் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா எல்போ கொஞ்சம் மடங்கி ஹாஃப் ஆம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வரும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கேல்குலேட் பண்ண அப்புறம் நம்ம லெஃப்ட் லெக் எந்த லெக் வால்லேருந்து தள்ளி இருக்கோ அதை நல்லா மேலே தூக்கி கிராயின் மட்டும் வைக்கணும் கிராயின் மட்டும் வைக்கிறச்சே நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மிடில் நீலெல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஆல் த வே மேலே போன மாதிரி இருக்கணும் அப்போ காலை மேலே வச்ச உடனே இந்த தடாசனோட அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லெக் இப்போ எப்படி அந்த கோணலான பெண்ட் லெக்காக ஆச்சு அப்படிங்கிறது இமீடியட்டாக ஒரு ப்ராக்டிஷ்னர் பிடிச்சிடணும் அப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த ஹிப்பு வெளியில் நழுவிற்கு வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் ஸ்பைனில் அந்த டில்ட் வருது அப்படிங்கிறது கவனித்து இந்த ஹிப்பை நல்லா உள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த பெண்ட் பாதம் நேராக இருக்கிற லெக்கை தள்ளாமல் நேராக இருக்கிற லெக் அதோடய ஏரியாவை நல்லா பிடிச்சி ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அப்போ நீ வந்து ஹிப்போட லைனில் தான் போகணும் அந்த ஹிப் உள்ளே வந்த அப்புறம் ஸ்ட்ரேட் லைனை ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த பியூபிஸ் சென்டர் ஆஃப் த நேவில் சென்டர் ஆஃப் த ஸ்டர்னம் சென்டர் ஆஃப் த நோஸ் ஐப்ரோ அந்த நேர் லைனை வச்ச அப்புறம் தென் வால் மேலே இருக்கிற ஹேண்ட் மேலே ஸ்லைட் பண்ணி அதை வால்லேருந்து எடுத்து சைடில் இருக்கிற ஹேண்டை மேலே வச்சு நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இதையும் தாண்டி கை கையை மேலே ஊர்துவ நமஸ்கார் ஆசனில் ஜாயின் பண்ணி நல்ல ஸ்பைன் ரிப்கேஜை ப்ராடாக்கி மேலே தூக்குறோம் இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்ட் ஆசனால் ஸ்பைன் சென்ட்ரல் லைனில் இருந்தால் மட்டுமே அந்த பேலன்ஸ் எஃபெக்டிவாகவும் பெனிஃபிஷியலாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி விரக்ஷாசனில் சென்டர்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்பைனில் பேலன்ஸ் பண்ண அப்புறம் நம்ம வாலில் எந்த ஹேண்டை வச்சோமோ திருப்பி ஃபஸ்ட்டு வாலில் செக்யூர் பண்ணிக்கணும் அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் செக்யூர் பண்ண அப்புறம் அந்த ஹேண்டை கீழே ஷோல்டர் லெவலுக்கு ஸ்லைட் டவுன் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இந்த ஹேண்டை கீழே கொண்டு வந்து இந்த ஹேண்டினால் ஆங்கிளில் ரிலீஸ் பண்ணி தாடாசனில் நிற்கணும் அந்த சேஃப் அண்ட் செக்யூர் கமிங் அவுட் ஆஃப் அ போஸில் நம்மளுக்கு கவனம் இருக்கணும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆசனா பரத்வாஜாசன் கிளாசிக்கல் பரத்வாஜாசன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துக்கிறாங்க தண்டாசனில் வந்து காலை லென்தன் பண்ணுறாங்க தைஸை ரோல் பண்ணி பேக் தைலேருந்து பேக் காஃப் மசில் லென்தன் பண்ணுற மாதிரி லெக்கை ஸ்லைட் அவுட் பண்ணணும் லெக்கை ஸ்லைட் அவுட் பண்ணுறச்சே ரெண்டு தையும் ரோல் பண்ணி தைக்கு ஒரு ஃபேர்ம்னஸ் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு செடியை எடுத்துட்டா செடியோட ரூட்டு எவ்வளோ திடமாக இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் அந்த மேலே இருக்கிற செடி நல்ல ஒரு புயலை கூட விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு திடமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தையோட ரூட்டிங் நல்ல திடமாக இருக்கணும் அப்போ ஸ்பைனோட வலிவு ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ தைஸை கீழே வச்சு ஸ்பைனை நல்லா லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்டமன் லிஃப்ட் ஆகிக்கணும் செஸ்ட் லிஃப்ட் ஆகிருக்கணும் ஷோல்டர்ஸ் ப்ராடாக இருக்கணும் இதுலேருந்து பரத்வாஜாசனுக்கு காலை லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம லெஃப்ட் லெக்கை லைட்டாக பெண்டு கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு ரைட் லெக்கை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கேப் வழியாக பின்னாடி கொண்டு வரோம் இப்போ இதில் என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த ஹிப்பு இந்த கால் மேலே உட்காரக்கூடாது லெஃப்ட் ஹிப் ரைட் லெக்குக்கு மேலே உட்காரக்கூடாது ரைட் ஹீல் லெஃப்ட் ஹிப்புக்கு வெளியில் தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த லெக்கோட ஆர்ச் இருக்கு இல்லையா அதில் செதுக்கினா மாதிரி நம்ம ரைட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்டல் ஆங்கிள் அது மேலே வரணும் இது ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆர்ச்சும் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் நீங்கள் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பைனில் ஒரு நேச்சுரல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது ஸ்பைன் ரைட் சைடில் விழுறது ஒரு நேச்சுரல் டெண்டன்சியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியறது இந்த பெல்விஸ் வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை ரைட் சைடு ஹிப்பு கீழேயும் லெஃப்ட் சைடு ஹிப்பும் மேலே டில்ட் ஆகிருக்கு பேஸ்மெண்ட்டே டில்ட் ஆகிருந்தா அதுக்கு மேலே வர ஸ்பைன் எல்லாமே டில்ட்டடாக தான் வரும் ஸோ இந்த டில்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பிளாங்கெட்டோ ஒரு போல்ஸ்டரோ யூஸ் பண்ணி அந்த டில்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அந்த பிளாங்கெட் ஃபோல்டட் பிளாங்கெட்டை எந்த ஹிப்பு கீழே விழுந்திருக்கோ அந்த ரைட் பட்டக்கு மட்டும் சப்போர்ட்டில் வைக்கணும் இந்த ரைட் பட்டக்கு மட்டும் சப்போர்ட்டில் வச்சா 
அந்த சப்போர்ட் வச்ச உடனே நம்மளால் பெல்விஸோட ஈவன்னஸ்ஸை பார்க்க முடியும் அந்த டில்ட்டடாக இருக்கிற பெல்விஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆயிடுறது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு வந்த அப்புறம் தான் நம்ம ஆசனாவை அப்ரோச் பண்ண முடியும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் ஸ்பைன் வந்து விழுந்திருக்கு அந்த கிராஸாக பின்னாடி பக்கம் அமுத்தி இந்த ஹிப்பை கீழே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பைனுக்கு லென்த்தே கிடைக்கிறது இல்லை பட் இதே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் வச்சு பண்ணோம்னா அந்த வேஸ்ட் லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகி அந்த ஸ்பைனுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது அதை நம்ம ப்ராப்பர் வச்சு கொண்டு வரணும் இதுலேருந்து நம்ம ஹேண்டை ஊர்துவாஸ்தாசன் மாதிரி மேலே தூக்கிக்கலாம் ஊர்துவாஸ்தாசனுக்கு மேலே தூக்கிறச்சு இந்த லெஃப்ட் ஹிப் மேல வர டெம்டேஷன் எப்பவும் இருக்கும் அந்த லெஃப்ட் ஹிப் கீழே ரிலீஸ் பண்ணி அந்த வேஸ்ட் லைன் ஈவன் ஆக்கி ரெண்டு சைடு ஆஃப் த பெல்விஸும் ஈவனாக வச்ச அப்புறம் அந்த ஈவன் பெல்விஸ்லேருந்து அப்டமன் செஸ்ட்டு ஆம்ஸை நல்லா டால் ஆக்கிக்கணும் ஸ்பைனுக்கு நல்ல எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த ஹிப்பு டிஸ்டர்பே ஆகக்கூடாது அதுலேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்டை ரைட் நீக்கு ஓவர் வைக்கணும் ரைட் ஹேண்ட பின்னாடி சேக்ரம்க்கு லைனில் வச்சு நம்ம இப்போ ஆசனாக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் இது ட்விஸ்டிங் ஆசனா ஸோ இதுலேருந்து எப்படி நல்லா டேர்ன் பண்ணணும்னா அந்த லெஃப்ட் ஹிப்பை கீழே ரிலீஸ் பண்ணி லெஃப்ட் வேஸ்ட் லைனில் கீழே ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ஈவன்னஸில் அந்த கையை பிடிச்சி ஸ்பைனை நல்லா மேலே தூக்கணும் மேலே தூக்கி செஸ்ட்டு அப்டமன் டயஃப்ரம் எது எல்லாமே லெஃப்ட் டு ரைட் சைட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி போகணும் தட் இஸ் அந்த ரிவால்விங் ஆக்ஷன் வரணும் அந்த ரிவால்விங் ஆக்ஷன் வந்து வெறும் தலையை திருப்புறதுன்னு வரக்கூடாது அந்த லெஃப்ட் டிப்பை கீழே அமுத்தி லெஃப்ட் அப்டமன் வந்து ரைட்டை நோக்கி போகணும் அந்த லெஃப்ட் ஹிப்பை கீழே அமுத்தி லெஃப்ட் டயஃப்ரம் ரைட்டை நோக்கி திரும்பணும் எல்லாமே அந்த லெஃப்ட் ஹிப்பை கீழே வச்சு வச்சு ஸ்பைனை தூக்கி ரைட் சைடுக்கு திரும்பணும் ஃபைனலாக ஷோல்டரும் திரும்பி திரும்பின அப்புறம் ஹெட்டை திருப்பி சின்ன ரைட் ஷோல்டருக்கு மேலே வச்சு ஐயோட விஷன் கீழே வராமல் ஐ லெவலுக்கும் கொஞ்சம் மேலே பார்க்கணும் ஸோ தட் எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்பைன் மேலேயே ப்ராக்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகணும் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா சூக்மமான எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்பைன் கீழே டிப் ஆகிடும் அந்த கவனம் வச்சு போனோம் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த டில்ட்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சென்டர்லேருந்து ஸ்பைனல் ப்ராக்ரெஷன் சரியாக வரும் இதை முடித்த அப்புறம் நம்ம திருப்பி ஃப்ரண்ட்டில் ரிலீஸ் ஆகி காலை தண்டாசனில் ரிலீஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் சைட் பண்ணுறோம் இன்னி எபிசோடில் நம்ம கடைசியாக பண்ண போகிற ஆசனா ஷவாசன் வித் ஸ்பைனல் போல்ஸ்டர் சப்போர்ட் அப்படின்னா ஒரு வேர்டிக்கல் போல்ஸ்டர் ஸ்பைனல் சப்போர்ட்னாலே நம்ம வேர்டிக்கல் போல்ஸ்டர் தான் வைக்கிறோம் ஃபோ ஸோ ஸ்பைனுக்கு லென்த்தி சப்போர்ட்டாக இருக்க முடியும் அந்த ஸ்பைனல் சப்போர்ட்டில் வந்து எப்படி நம்ம லை டவுன் பண்ணியிருந்தால் நம்மளோட சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பைனை திருப்பி நம்மளால் ஞாபகப்படுத்திக்க முடியும் அதோட ஆர்கானிக் பாடி நல்லா ஓப்பனாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட ஒரு ப்ராக்டிஸோடு நம்ம இன்னியோட எபிசோடை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வேர்டிக்கல் போல்ஸ்டர் நம்ம சேக்கிரமாக தொடரா மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஹேண்டை போல்ஸ்டர் மேலே எடுத்துக்கிறோம் ஹேண்டர் ஹேண்டை ஒவ்வொன்றா போல்ஸ்டர் மேலே எடுத்த அப்புறம் ஹேண்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா பேக் ரிப்ஸை உள்ள தள்ளி செஸ்ட்டை தூக்கிக்கிறோம் நம்ம ஏன் இந்த ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோன்னா நம்ம லை டவுன் பண்ணுறச்சே ஸ்பைனுக்கு நல்ல ஓப்பனிங் கொடுக்கணும்னு நம்ம அப்படியே குறுக்கி படுத்துட்டோன்னா நம்ம எப்படி போகிறோமோ அப்படி தான் ஸ்பைன் இருக்கும் ஸோ ஹேண்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நல்ல ஸ்பைனுக்கு ஒரு செஸ்ட் ஓப்பனிங் லிஃப்ட் கொடுத்து அதோடு நம்ம போல்ஸ்டர் மேலே போக பார்க்குறோம் ஸோ லென்த்தனிங் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டிங் த ஸ்பைன் வி கோ ஆன் த போல்ஸ்டர் அப்படி லை டவுன் பண்ண அப்புறம் எப்பவும் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் நம்ம ஹெட் அண்ட் நெக்குக்கு வந்து இந்த பிளாங்கெட் சப்போர்ட்டாக வரும் நம்ம ஷோல்டர்ஸை நல்லா வைடன் பண்ணிக்கணும் இந்த ஷோல்டர்ஸ் வந்து குறுகிட்டால் செஸ்ட் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் இந்த ஷோல்டர்ஸை நல்லா வைடன் பண்ணி இந்த ஒயிட் ஷோல்டர்ஸை பதிச்சு வச்சு அதுலேருந்து ஆமை லாங்காக லென்தன் பண்ணுறோம் இந்த ஆமை லென்தன் பண்ணுறச்சே ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்குக்கு ஒரு அடிஷ்னல் லென்த் வருது பாருங்கள் முதல்ல வந்து நம்ம ஹெட் அண்ட் நெக்குக்கு தான் பிளாங்கெட் வச்சோம் பட் இந்த ஆமை லென்தன் பண்ணுறச்சி நெக்குக்கு இன்னும் லென்த் வரத்துக்கு நம்ம திருப்பி பிளாங்கெட்டை ஹெட் அண்ட் நெக் ரெண்டுத்துமே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கையை வச்சப்பறம் அலைன் பண்ணப்பறம் நேச்சுரலாக கைக்கு ஒரு ரெஸ்டிவ் கேர்ள் கிடைக்கும் 
அது வந்தப்புறம் நம்ம லெக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் லெக் வந்து பிக் டோ டு லிட்டில் டோ போடுற அதே சமயம் இன்னர் தாயிலேருந்து அந்த ட்ராப் கொடுக்குற மாதிரி அப்போ கால் டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி காலுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்து அந்த செஸ்ட் ஆர்கானிக் பாடியை ஓப்பனாக வைக்கிற அந்த நிலையில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் குவாயட்டாக இருக்கணும் இதுலேருந்து நம்ம ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ரெஸ்டிவாக இருந்த அப்புறம் எப்படி கால் பிக் டோ டு லிட்டில் டோ ஓப்பன் பண்ணமோ ஜென்டிலாக லிட்டில் டோ டு பிக் டோ தட் இஸ் ரிவர்ஸில் வந்து காலை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரியும் அதுலேருந்து காலை தூக்கி வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா திருப்பி அதுக்கு மஸ்குலர் எக்ஸர்ஷன் வரும் காலை தூக்கி வைக்காமல் ஸ்லைடு பண்ணி ஒரு ஒரு காலையும் பெண்ட் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து அப்புறம் நீங்கள் திரும்பத்துக்கு முயற்சி பண்ணாமல் வெறும் நீஸை வந்து ரைட் சைடில் ட்ராப் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடியும் அதோட ஒரு எஃபர்ட்டே இல்லாமல் டேர்ன் ஆகும் அப்போ ஃபுல்லாக போல்ஸ்டர்லேருந்து நம்ம கீழே வந்துடணும் அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்டை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம தரையை தலையை ஜேர்க் பண்ணி மேலே பார்க்காம கொஞ்சம் கீழே பார்த்தா மாதிரி நம்ம மேலே வந்து உட்காந்து இன்னையோட ப்ராக்டிஸை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் இன்றைக்கி எபிசோடில் இந்த மீடியல் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் ஸ்பைனை எப்படி சென்டராக வச்சு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் பட் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மீடியல் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைனுங்கிறது ஒரு பேசிக் லெவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக அது சூக்மமாக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நடு தலை உச்சி தலை க்ரௌன் ஆஃப் த ஹெட்லேருந்து நம்ம பெரினியமோட பேஸில் உள்ள ட்ராவல் பண்ணுற அந்த லைனை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைனுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் அது வந்து நம்ம பல டெக்ஸ்டில் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கு யோக சூத்ராஸ் சாப்டர் த்ரீயில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் நாசிகாக்ரே ஹிருதய புண்டரிக்கே நாபி சக்ரே மூர்த ஜோதிஷி அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் குறிப்பிட்டு சூத்ராஸில் சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த ப்ளம் லைன் ஆஃப் த ஸ்பைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் அதை ஃபஸ்ட்டு நாம் சென்டராக எப்படி ஸ்பைனை வச்சுக்கிறது ஸ்லிப் ஆகாமல் எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம இன்றைக்கு நம்ம எபிசோடில் பார்த்துருக்கோம் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எபிசோடில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம குறிப்பிட்டு கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் அதுக்கு நிறையா சூக்மமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரோம் ஐ ஹோப் இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருந்திருக்கும்னு தேங்க்யூ ஹாப்பி ப்ராக்டிஸிங்